ginger. That's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Oh, thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, he sure looked grumpy. Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Traveling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And, if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Und somit willkommen, Freunde, zu Sherlock Holmes. Weiß gar nicht, was mich erwartet, ganz ehrlich. Ich habe einfach nur gekauft, weil ich mal wieder Bock auf ein bisschen Story Game hatte. Cooler Beat. Wunderbar, wir werden natürlich gleich in einem wunderschönen hey, Sherry, Hotel landen. Come on, catch up. Yes, yes. So, willkommen im Spiel. Benutze WSDA zum Bewegen und drücke linke Maustaste also zum Interagieren mit Objekten. Okay, L können wir eigentlich überspringen, weil wir wissen ja, was wir jetzt machen müssen. Ich würde auch sagen, wir sprechen Welcome noch mit niemand. Sondern gehen erstmal rein. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Ja, kann man sich den angucken? Okay, dann unterschreiben wir mal. There you are. Ah, Mr. Holmes. Uh, yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for two people. Uh, would you like a second key? Oh, uh, no, I, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. So, beeil dich, Sherlock. Ich will unser Zimmer sehen. Ja, es würde ich ja auch gern, ne? Aber. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Zimmer 221. Mal gucken, ob ich überhaupt reinkomme. So, was haben wir hier? 229. 27, 26. Ah, dann muss das hier auf der anderen Seite sein. Oder? Warte mal. Komm doch da bestimmt vorbei, oder? Natürlich komme ich da nicht vorbei. Naja, was soll's. Dann gehen wir halt hier runter und da wieder hoch. So. Wir können rein. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary Marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Toll. Ich kann doch nicht in mein Zimmer. Das finde ich ja gar nicht so toll. Aber egal. Was soll's. So, Speisekarte. Ja, das ist nicht die Speisekarte. Warte mal, der hat doch hier, ähm, unser Kompagnon, der hat doch hier rumgelauert, ne? Der war doch hier am Tresen, ne? So, jetzt brauche ich auf jeden Fall erstmal eine Speisekarte. Obwohl, weil wir quatschen mit dem Typen, vielleicht hat er eine. Your room is upstairs, sir. 
number 221. Danke, danke, das weiß ich ja. Okay. Wie geht's? Geht's auch nicht rein, ne? Ne. Düt, 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 düt. Ja, wie die sich unterhalten, ne? Düt, düt, düt. Mm. Ja, das ist... Hier ist so ein Zettel, ein Stock. Okay, gehen wir mal nach oben. Ich bin der Meinung, ich habe irgendwo schon einen Speiseplan gesehen. Wenn ich laufe, sprechen wir gleich mal mit mehreren Leuten, die da so... Umkraxeln. Okay, sie ist am Putzen. Geht's denn hier eigentlich rein? Achso, okay. Mitarbeiter only. Und mit ihm sprechen? Nö. So, den dunkle Rituale auf dem Friedhof. Und gleich, als ich um die Ecke kam, sah ich ihn, den Nekromanten. Er blickte sich nervös um, doch ich konnte mich rechtzeitig in da im Grabstein verstecken. Ein gesunder Menschenverstand sagte mir, dass ich die Beine in die Hand nehmen sollte, aber mein Pflichtbewusstsein ihnen gegenüber, werte Leser, meldete sich lautstärker zu Wort, selbst lauter als mein Überlebensinstinkt. Glücklicherweise bemerkte der Vampir mich nicht und fuhr mit seinem teuflischen Ritual fort. Er weckte eine Frau in ihrem Grab zum Leben und befahl ihr sogleich, zwei Männer auch zu, äh, zu töten, die in der Nähe waren. Das ist ja schön, dunkles Ritual am Friedhof. So, ah, gibt es hier ein paar Snacks oder so? Hey Sherry, just our luck. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Ah, oh, okay. Ach, da ist er ja, mein Kumpel. Er ist gar nicht hey, gesehen. Sherry, just our luck. Das ist deine Gelegenheit, ja. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Oh, wer ist das denn? Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a seance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me. Why should I sit for a portrait? I... Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! Huh. That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Oh, wirklich jetzt nicht wie ein großes Kunstwerk aus. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some and I'll find us a table. I'm starving. Okay, er möchte, dass wir wahrscheinlich die Drinks hier holen, oder? Okay, time to check if John found us a nice table for the Ach, das Ich dachte irgendwie Ach, das sind kleine Snacks zum Dippen und so. Ich dachte, da ist ein Schnapsgeläser drauf. Den wollte ich gleich beide Tabletts nehmen. Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. What are you ja. waiting for? Put the dish down so we can tuck in. Okay. Cordon is even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, oh, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? Was schwebt dir vor? Ja, nur andere Auswahl habe ich ja nicht. What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. 
I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Warum soll ich mich darum kümmern? Deliver it to him. <laughs> then what are the staff here for? Aesthetics? Oh, stubborn, Sherry. Too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right. Let me take a look. Okay, den Gehstock zu untersuchen, ist äh, finde ich aber auch ein bisschen merkwürdig. Es ist eine tolle Aufgabe. So, A und D bewegen, rotieren, gedrückt halten zum Inspizieren. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow. Perhaps the fielding family or meadows. Or Craven from the old English name meaning garlic place. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. Ja, der sieht schon übel aus, ne? Da kann man bestimmt gut mit zuhauen. The cane is made of ebony. It's worn uncared for and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Okay, Sherlock kann Passanten zu Hinweisen befragen. Öffne mit X C die Hallmappe, hefte mit X einen relevanten Hinweis an und spreche mit jemandem. Versucht nun dem Gehstocks. Okay, also C sollen wir drücken. So, das Johns Tagebuch übrigens. Was hat er denn? Achso, das sind die Geschichten, die wir jetzt hier vorhin gelesen haben. Fasziniert, ich sollte Sherry dazu bewegen, das Vertrauen der Polizei zu gewinnen, damit wir mehr über Vampire in Erfahrung bringen können. Okay. Da steht Cordona. Ich dachte schon, da steht Corona. So, der Gehstock wurde aus Ebenholz gefertigt und weist die erstaunliche Detailgravur in Form einer Knoblauchzwiebel auf. Hier, das kennen wir alles schon. So, Hinweis entfernen. Hinweis haben wir jetzt aktiviert. Mappe wieder schließen, wieder auch mit C, ne? Ja. Dann unterhalten wir uns mal mit einigen Gästen. Could you help me? You are fortunate to ask me, because I know that. Vor uns saßen drei Personen an unserem Tisch, ein Pärchen und ein ehemaliger Marineoffizier. Die anderen Gäste wissen nicht, wohin das Pärchen gegangen ist. Aber der Marineoffizier hat sich wohl in den Vordergarten begeben, um Luft zu schnappen. Ich muss ihn finden. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. <laughs> and would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Okay, drücke Q, um den Konzentrationsmodus zu wechseln und so Details über ein Ziel zu offenbaren. Vergiss nicht vor, den dafür relevanten Hinweis anzuheften, da sonst einige Details nicht angezeigt werden. Versuche, den ehemaligen Marineoffizier zu finden. Okay. Das auch mit Tabulator? Ja, das geht auch. Okay. So, dann versuchen wir mal, den Marineoffizier im Vordergarten zu finden. Dann wahrscheinlich das Hotel nochmal verlassen. Den Hinweis links blenden wir mal aus. So, Marineoffizier. Sieht nach Marineoffizier aus. Ja, die eigentlich nicht so, würde ich sagen. Der auch nicht. Okay, ist das ein Marineoffizier? Ah, wir reden mal mit ihm. Not that one, huh? You lost the bet, Sherry, but don't let that stop your search for the Navy officer. Hä? Wieso habe ich das denn jetzt schon verloren? I didn't see the owner, Sherry, so I can't help you find him. Hä, hey, gibt der so schnell auf? Hier kommen wir ja nicht raus, ne? Kann nicht sein, dass das jetzt vorbei ist. 
Also die sehen auf jeden Fall nicht aus. Die neuen Offiziere. Could you help me? I tell you if I knew, but unfortunately I don't. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Oh man. Can you satisfy my curiosity? I can't help you with that, sir. Oh, ist schon gar keiner mehr redebereit äh, bereit hier? Was ist denn los? Do you know anything about this? Sorry, but I never heard of this. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Are you able to help me? My dear fellow, you're talking to the right man. Der ehemalige Marineoffizier Mr. Rhodes war mit den adligen Pärchen an unserem Tisch gesessen. Die beiden Männer hatten sich über Yachten und Segeln unterhalten. Während die Frau mit dem Gehstock herumgespielt hatte, womöglich hat sie ihn dann beiseite gelegt und ihr Mann hatte vergessen, ihn mitzunehmen, als sie sich zur Seance des Mediums aufgemacht hatten. Nun bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als selbst die Seance aufzusuchen. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the Seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Mal mit ihm noch reden. Ich kann dir helfen, Freund. Okay, er kann nicht helfen. So, dann gucken wir mal, dass wir der Seance beiwohnen. Ich gehe mal davon aus, dass es oben ist. Aber wir können ja mal hier uns ein bisschen rumfragen. Excuse me, just one question. Oh, Sir, I'm afraid I don't know about that. Was soll gar nicht, was ich von ihr will? Gibt's auch, warte mal, Friends of Spirits, only today. Okay, das scheint ja hier oben zu sein, irgendwie, ne? Could you help me? I usually have an answer for everything, but not for this. Ey, die wissen alle nicht, was ich äh, wissen möchte. So unglaublich. Und trotzdem wollen sie mit mir nicht reden und sagen mal, ich habe da keine Antwort. May I ask you something? Uh, don't take it personally, sir. Uh, but I know nothing about this. This isn't working. You might need a different tack. Kann doch mal mit Leuten hier reden. Help me? Sorry, but I never heard of this. Is this familiar to you? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Belästige doch niemanden, ich frage doch nur. Jetzt schon Belästigung, wenn man Leute fragt? Ich könnte natürlich auch irgendwo hier reingehen, ne? Aber... So. Vielleicht ist die Dame ja nett und redet mit mir. Excuse me, just one question. I would never refuse a nobleman, but I know nothing, sir. Tja, Seance, Seance. Your room is upstairs, sir. Number 221. Helles Köpfchen, Leuchtkugeln gefrühstückt, das weiß ich auch. May I ask for your assistance? I'm so sorry. I can't help you, sir. So, was gibt's denn? Was ist denn das hier überhaupt für eine Ansicht? Irgendwie kann ich da nur ranzoomen oder für was ist die genau? Ach, da kann ich Fotos machen. Okay, das ist ja toll. Wozu? Do you know anything about this? Apologies, sir, but I've never heard of it. Es kann doch kein, nicht sein, dass. Ne, warte mal, dieser Gegenstock so Vordergarten gegangen ist. Ich kann den Gehstock einem Besitzer zurückgeben. Pardon, Monsieur, but I am not in the mood to talk. Das ist ja sehr faszinierend. Was mich so ärgert, dass selbst der Butler mir keine Auskunft gibt, wo die Seance stattfindet. Hier ist auch kein Raum vermerkt, irgendwie, wo ich hin muss, ne? 
Hm. Wir können ja da nochmal versuchen. Aber wir laufen nochmal rechts so lang. Da wollen wir noch gar nicht. Ist ja irgendwas. Could you help me? I can't help you with that, sir. Keiner kann mir helfen, keiner kann reden, okay. Wenn das so Spielverlauf ist, ist ja super. Genau. Dann gucken wir mal. Wir müssen das Zimmer 221. Ah, vielleicht ist sie jetzt ja fertig. Kann ich jetzt schon rein? Nö. Ich kann in mein Zimmer nicht rein. Hilfe! Auch krass, die stehen ja alle rum, ne? So. Und die Seancen, die müssen ja an irgendeinem Ort stattfinden, wo ich irgendwie... So, warte mal. Ja, wer steht denn da rum? Will mir wahrscheinlich auch nicht helfen. Wollen wir alle Türen mal ab... Also, alle Türen mal probieren, ob die... Ah, warte mal, da liegt da noch was. Werter James, ich habe Ihre Abhandlung über den binomischen Lehrsatz mit großem Interesse gelesen und ob schon sich mir der Inhalt in Teilen nicht ganz erschlossen hat, so konnte ich dennoch feststellen, dass Sie mit großem Eifer geforscht haben. Ich kann Ihnen nur wärmsten empfehlen, Ihr Werk als bald veröffentlichen zu lassen, da die Welt gewiss einen enorm praktischen Nutzen aus Ihrer Methode beziehen wird. Hochachtungsvoll, Professor Gilbert. Die Dame, die uns vorhin voll gequatscht hat, ne? Oder, ne, ah ne, es war keine Dame, es war ein Typ. Dieser Blonde. Der hat doch irgendwas erzählt wegen Seance, dass wir daran teilnehmen können, ne? Wollen wir gerade auslaufen? Ah! This hotel, this island, it's full of thieves! First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Get that door up. Do you even know who I am? Hey boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom made! A joke. A joke. <laughs> it was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered troopenny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Ich hab sie beobachtet. Ne, doch nicht. Schwollene, gerötete Haut. Eure neue Kleidung reich und modebewusst. Oh, die Hand. Knoblauchzwiebel trägt ein Ehering. Guck vor kurzem jemand, ja, der Typ, dem die Nase blutet. Knoblauchzwiebel trägt ein Ehering, rotes Gesicht, geschwollen, gerötet. Eure neue Kleidung, reich und Mode, bewusst gerötete Fingerknöchel. Schlug vor kurzem jemand. Ausgehend vom Wappen auf dem Siegerring und auf den Gehschock kann ich mit großer Sicherheit sagen, dass dieser Mann Lord Craven ist. Ein gelangweilter, äh, gelangweilter reicher Adeliger aus England, der ganz Europa bereist und dabei verschwenderisch mit seinem Geld umgeht. Seinen aufgedunsenen und rötlichen Gesicht nachzuurteilen, hat er Alkoholprobleme. Er ist zwar immer noch gesund und körperlich stark, auch in wenigen Jahren wird er ein Wrack sein, da er ständig betrunken ist. Ja, okay, so wie er aussieht. Äh, da er ständig betrunken ist, hat er Probleme, sein Temperament zu zügeln. Seine ledierten Fingerknöchel legen den Schluss nahe, dass er vor kurzem mindestens eine Person heftig verprügelt hat. Die mangelnde Kontrolle über seinen Wut sowie Al seine Alkoholprobleme und Launenhaftigkeit bergen ein Roses. Ein hohes Gewaltpotenzial. Anker Engländer auf Kur. So, das nehmen wir mal an.
Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply mm. marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this Harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. Hmm. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. So, was ist bei der Seance vorgefallen? You insist the medium robbed you during the seance. But what occurred exactly? Ah, it was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands as expected. Then something began to appear from the medium, like a, a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed. Perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Super, dass jetzt hier meine Nachricht eingeblendet wird. Ja, ganz toll. Was sind die Diamanten betrifft? How does a priceless diamond become the subject of a seance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long dead Indian royalty and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than a hundred carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Ich werde mich umsehen gehen. Stay here and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Ich finde dafür, dass er so viel trinkt hat, aber unheimlich viel ähm, noch im Kopf, oder? So, drücke Z, um interaktive Elemente auf der Spielwelt in einer Nähe hervorzuheben. Diese Funktion hat eine Abklingzeit zur Folge und kann erst danach wieder genutzt werden. Okay. Nochmal Z. So. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Okay. Half a glass of Balblair scotch and the remains of a poor Laranaga cigar. What else does a gentleman need? Ah, was ist das denn schönes? Ein Schmetterling. Ah, warte mal, äh kann ich den vielleicht noch irgendwie untersuchen, hat er. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Okay. Das sein, dass der ihm vielleicht einfach nur runtergefallen ist, nö, ne? So, warte mal, der Hinweis bei der Frau war ja auch noch da. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. A feebleness of women. Really, Pale Sherry? skin, quickened pulse, Sorry. unsteady breathing. She's barely conscious. A feebleness of women. So, ich habe aber, warum kann ich die jetzt nicht untersuchen? Ich habe noch nicht so ganz verstanden, weil... Immer, oder? Kann ich den hier angucken? Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. 
Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a seance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Dass er mal Musik spielen muss. Mann. I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? <laughs> genau. Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken. This maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. Schaut ja, dass man die Geister ja auch nicht so ernst zu nehmen. I will investigate, and the culprit will be identified. But this stubborn brute, Lord Craven, blames me right now, as if I could do something like that. Perhaps you can reason with him, please. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Oh, I love the ambiance. Nice and creepy. So, wir sehen uns aber noch mal ein bisschen weiter um, weil mir ist es irgendwie alles noch zu wenig. So ein Stuhl, ne? Den nicht näher untersuchen? Schade. Ich dachte, dass ich es den Vorhang entfernen kann. Ne, ist nur der Totenschädel. So, im Konzentrationsmodus nimmst du dir eher unscheinbare Details in deiner Umgebung wahr und drücke Q, wenn du einen weißen Kreis siehst, um entsprechende Elemente der Spielwelt genau in Augenschein zu nehmen. Ah, okay. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Ah, seems like you're ready to delve into your mind palace. Ich sag, ich ich sure so, du hast genügend Hinweise gefunden, um Schlussfolgen öffnen mit C. Machen wir das nochmal. So, auf dem Tisch steht eine Schale, in der der Mann platziert war. Am Platz unweit der Tür befinden sich ein halbleeres Whiskyglas und die Überreste einer Zigarette. Am Platz gegenüber dem Fenster liegt ein umgeschüttetes kaputtes Weinglas. Lady Craven ist nicht vollständig bei Bewusstsein, scheint aber unversehrt zu sein. Nach diesem sie sich ausgeruht hat, dürfte ich mich mit ihr unterhalten können. Okay, das, da können wir auf Karte setzen, das brauchen wir aber nicht. Wir sind ja quasi am Tatort. Okay, was ist das jetzt? Äthiopisch Medium wohlgesonnen benommen. I didn't take the diamond, I swear. I wonder what this mirror could have witnessed. Quite a display for the tremulous visitor. So. Ein Tisch. Achso, warte mal, hier können wir noch mal was machen. Hier soll ich mehr Details sehen, also. Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt auch alle. Die setzen wir jetzt alle dahin. Okay, dann reden wir mal mit ihm. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Okay, wir können mit ihm gar nicht reden. Aber denn an der. Warte mal, wir gehen hier nochmal rein. Äh, fünf von fünf Hinweisen.
Nur offensichtlich nahmen die Songs an unerwünschte Wendung. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, was genau vorgefallen ist, aber ein Geist war jedenfalls nicht für den Schlag in Lukas Galis Gesicht verantwortlich. Vielleicht kann ja der Mann, der ihn geschlagen hat, Licht ins Dunkle bringen. So, leider habe ich die Wette verloren, okay. Ja, das sind Dinge, da ist klar, dann ist das... Gedankenspiel. Ah, okay. Lady Craven saß gegenüber dem Fenster. Bei der Seance war Lady Craven am Platztisch gegenüber dem Fenster, das zum Atrium zeigt. Lady Craven deutet über den Tisch. Lady Craven deutet über den Seance-Tisch und etwas ganz schreien. Und Craven schlug das Medium. Kombiniere Hinweise zum Schlussfolgern. Ja, warte mal, dann haben wir... Okay, das passt zusammen. Hier gibt es noch mehr Hinweise. Mottenbrosche. Irgendwas fehlt noch. Die beiden passen nicht zusammen hier. So. Geh mal auf Hilfe, ich will mal so Gedankenspiele, Hinweise, Analyse und Antwort zu erhalten. Deinen aktuellen Fall auswählen, mit relevanten Hinweisen kombinieren, neue Hinweise in den Fall erhalten, Ein Hinweis auswählen, Schlussfolgerung ziehen. Okay. Okay, da fehlt noch was. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, oh, I hope it was the ghost of the Raja. Und das noch angucken, ne? Gucken, ob wir ihm das erzählen können. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. So, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was noch genau vorgefallen ist, aber ein Geist war jedenfalls nicht für den Schlag. Okay, das kennen wir ja. Oh, I love the ambiance. Nice and creepy. I didn't take the diamond, I swear. Ah, hier liegt ja auch noch This was. Has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? But Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Okay, jetzt haben wir alle Hinweise erhalten. Können wir jetzt ja die Fallmappe nehmen, die Gedankenspiele. Fallmappe, okay. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Also ganz schlau werde ich da aus der Sache noch nicht, aber okay, wir spielen es ja auch zum ersten Mal. Ähm, dann gehen wir nochmal auf die Gedankenspiele. 
Aber wir haben auch nur die zwei und die passen ja nicht zusammen. Da muss man einen anderen Hinweis geben. Komischerweise zeigt er das mit dem Stuhl nicht an. Quite a display for the tremulous visitor. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. So, wir sollen ja den Diamanten finden. Das heißt, raus können wir ja bestimmt auch nicht, ne? Doch, wir können raus. Wir dann mal gucken vom Fenster. Kommen wir da hin? Warte mal. Das wäre ja das nächste, dass wir ja... Hier durch? Genau. Und hier den Hinweis sehen. Jawohl. Fischer Kratzer. Verstecktes Objekt. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Oh, Do you okay. Think a ghost could leave this footprint. I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Okay, wir sollen erst den Hinweis anheften. So. Lord Craven. Ghost hunting. This case gets more exciting by the minute. Hey, dass er immer überall auftaucht hier. So, Angie, der alte Mann scheint die Lage nicht mehr in den Griff zu haben. Sein Bienenstöcken mit der guten Honig äh, weggenommen und eine Biene nach der anderen geht. Ein, ich glaube nicht, dass noch viel Honig zu rechnen ist. Wenn wir beim Schwarm bleiben, du verstehst, was ich meine. Treffen wir uns um 12 an den Docks, wir ziehen das gemeinsam durch. Was ist er denn? Is this familiar to you? Ex excuse me, what? I'm not sure I know. Ja, ich komme noch nicht so ganz klar mit dem, äh, wie das funktioniert. Aber hier steht, wenn du einer Sch Spur folgen willst, musst du zunächst den dafür relevanten Hinweis anheften und damit Q Konzentrationsmodus wechseln, damit die Spur sichtbar wird. Bleib stets im Suchbereich, damit Sherlock die Spur nicht verliert. So. Einen weiteren Kreis gekennzeichnet. Eine interessante Stelle und weist sich darauf hin, dass du dich konzentrieren sollst. Okay, das haben wir ja gemacht. Das haben wir jetzt rausgefunden. So, ist ein Hinweis der Fallmappe mit diesem Symbol versehen, musst du einen Konzentrationsmodus nutzen. Oft musst du einen bestimmten Hinweis anheften, um den Konzentrationsmodus sinnvoll nutzen zu können. Siehe nach, ob sie Fallmappe neben dem Symbol für den Konzentrationsmodus dieses Symbol befindet. Ah, okay. Das heißt... Genau. Den hier müssen wir nehmen. Genau. Ne? Jetzt...
Wollen das eigentlich Schritte sein? Manchmal taucht da irgendwas auf, ne? Da macht sie Süd und Süd. Ah, okay. Alles klar, langsam kommen wir da ja so rein. Ja. Das ist immer so, wo es lang gegangen Okay. Aber ich finde, man sieht das sehr schlecht, ne? Schuh. Size 4 with a broken heel. Ja, da fehlt der Absatz. Size 4 with a broken heel. Rose de Moor. All the maids in the hotel wear this exact shoe. Ah, okay. Ein so Dienstmädchen könnte das sein. So, definitely not the ghost of a Roger. Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Hmm. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Okay, das heißt, wir suchen jetzt ja nochmal schnell ein Dienstmädchen. Fragen nochmal nach ihr, ja. May I ask for your assistance? Hmm. You look like an honorable man. I have some information for you. Das Personal sagte, dass das Dienstmädchen Lucia von ihrem Vorgesetzten zurechtgewiesen worden war, weil sie im Dienst ihr eigenen Schuh trug. Sie dürfte oben bei den Gemälden zu finden sein, wo sie gerade putzt. Ah, danke. Also mal gucken, wo die Gemälde sind. Ja, hier oben sind die Gemälde. Sie das ja sein, ne? Can you satisfy my curiosity? I would never refuse a nobleman, but I know nothing, sir. Ach, sie weiß nichts, okay. Sie ist aber die Putzfrau, die hier oben bei den Bildern ist. Das ist super. Obwohl, sie hat ja gesagt Galerie, ne? Also. Seid sie hier? Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm, I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Hmm, lügen wir? Yeah. I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it now. Should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? And you want to include me? I'm Lucia. Lucia Saletta. Something went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was. And I saw everything with my own eyes. So haben Sie im Zimmer gesehen, Rob. Hat ja super funktioniert. Describe what happened during the seance. Um, a lady and two gentlemen were sitting at a table touching their hands to something the medium started to whisper and and chant and a ghost appeared a ghost you're confident hmm? it was unearthly sir it grew from the medium's chest a glowing cloud or a bubble i pressed closer against the window to see better and the lady saw you how did you yes she 
screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. Haben Sie sonst so etwas gesehen? And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? <laughs> the, the medium, Mr. Galici. He was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. <laughs> and then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You lied to the poor girl, Sherry. What a tease. She'll dream about being a character of that oh. book. Surely, Schuhe, der größte Vierfang, die sie ist im Oberschloss bei den Gemälden. Oh, let's get back to Können wir jetzt schon irgendwie ein ähm, paar Gedankenspieler noch machen? Nee. The crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Okay. Jemand war im Atrium. Ich habe Seance Zimmer. Freunde, ich würde sagen, wir haben jetzt gleich die... Doch, wir haben die 50 Minuten erreicht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Da ist mal ein bisschen Liebe da. Wir sehen uns am nächsten Teil. Wir zocken es auf jeden Fall durch. Ich freue mich schon drauf. Ja, wenn es ein bisschen tricky wird, werde ich nochmal ein bisschen googeln, wie es weitergeht. Ähm, aber ich denke mal, das erklärt sich alles von alleine. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber wir haben es hinbekommen bis jetzt. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Montag.